如果今天给你一包盐类，请你调配出定量的两杯溶液，一杯未饱和溶液，一杯饱和溶液，你一定觉得这还不简单？饱和溶液就是溶解的溶质达到最大量的时候，所以只要透过调配不同的溶质比例，就可以轻易调配出这两杯浓度不同的溶液。没错，这的确很简单。不过如果反过来，给你一杯未饱和溶液，请你在不变更溶质溶剂的剂量下，也不能加入其他物质的情况下，将溶质从溶液中分离出来。你知道该怎么做吗？想到了吗？之前我们学过定量饱和溶液中溶解的溶质量就是该物质的溶解度，而溶解度会受到温度的影响。大部分的固体溶质，其溶解度会随着温度的增高而变大。相反的，温度越低，溶解度也越低。所以，只要透过改变溶液的温度来改变溶解度，就可以将未饱和溶液变成饱和溶液，而使多余的溶质析出。然后，只要过滤，就能将析出来的溶质从溶液中分离。聪明的你，相信此刻已经知道，掌握溶解度与温度的关系，就能掌握想要分离的溶质质量。但你知道该如何设计实验来测定在不同温度下物质的溶解度吗？在设计一个实验时，首先要定定实验的目的，而我们的实验目的就是借由不同温度下测定物质的溶解度。绘制出溶解度与温度之间的关系图。确定实验目的后，接下来要选择实验的对象，也就是我们要测定哪一种物质的溶解度。想一想，选择哪一种物质在实验上会比较好操作与观察？你答对了吗？由于固体会比气体容易观察与操作。且选择溶解度受温度影响越大的物质，会越容易掌握溶液达饱和时的温度。因此，本实验将选择溶解度受温度影响最大的硝酸钾为溶质，溶剂则选择方便取得的水。选择好实验对象后，接下来要思考实验的方式。想一想，在观察溶解度与温度的关系时。应该选择哪种时机点记录观察的结果？你答对了吗？由于刚好全部溶解的温度会很难判定，因此先将溶液加热，使溶质溶解变成未饱和溶液，再透过降温方式，让未饱和溶液逐渐接近饱和溶液，在析出晶体变成饱和溶液的那个瞬间记录温度。才能得到较准确的实验结果。想一想，这个加温的过程，我们应该要选择哪一种加热方式较佳？你答对了吗？利用隔水加热的方式，才能让整体溶液的温度尽可能维持均匀和一致，且可避免加热过头，使水溶剂大量蒸发。OK。在确定实验目的、选择实验试药与制定实验方式后，我们需要准备的实验器材有：大烧杯、试管、橡皮塞、温度计、铁架、加热装置、搅拌器、放大镜、滤纸，以及量秤实验试药的电子天平和秤量纸。开始实验前。先准备好要记录实验结果的表格，和绘制溶解度和温度关系图的方格纸。关系图的横坐标为温度，纵坐标为溶解度。本实验将记录硝酸钾水溶液在固定溶解度时的温度。举例来说，二点零公克的硝酸钾加入十克的水，当其达饱和溶液温度时的溶解度。就是一百克水中可以溶解二十克硝酸钾。一
，在五百毫升的大烧杯中装半杯热水，放在加热装置上加热。二，试管中注入十毫升蒸馏水，再加入二点零公克的硝酸钾。三，隔水加热，以搅拌棒充分搅拌，直到固体全部溶解为止。四。将试管取出，置于空气中冷却，放入温度计，并以搅拌棒搅拌，使溶液温度均匀且诱导结晶产生。仔细观察，记录晶体刚好析出时的温度与表格中。五，每次新添加二点零克硝酸钾于原本的硝酸钾溶液试管中，并重复前两个步骤：加热溶解。搅拌冷却，并记录结晶析出时的温度。六，重复操作实验，直到取得至少六个数据后，将表格中各数据点绘制在方格纸上，就可画硝酸钾溶解度与温度的关系图。七，取出硝酸钾结晶，放置于滤纸上，并以放大镜观察硝酸钾晶体的形状。实验做完了，但你有想过这些实验过程产生的溶液或物质该怎么处理吗？由于很多化学物质会对人体或环境造成伤害，因此实验后务必确实依照实验的废弃物处理方式来处理哦。学习完溶解度的测定实验，让我们来做个重点整理吧。一、定温下，定量溶剂所能溶解溶质之最大量称为溶解度，所以溶解度实验测定的就是定温下饱和溶液的浓度。二、硝酸钾溶解度实验是采用冷却析出晶体的方法，来测量溶液恰好饱和时的温度。以得知溶解度和温度的关系。三，隔水加热是为了让试管内的水温均匀。四，硝酸钾溶于水为吸热反应，故温度越高，溶解度愈大。五，硝酸钾的溶解度会随温度升高而增加，为以曲线图，并非正比。